Desde 1950, a televisão brasileira passou por diferentes etapas de evolução tecnológica. Neste ano, comemoramos 15 anos do lançamento da TV digital no Brasil, passando de imagem analógica para alta definição. Pensando no futuro, quais serão as cenas dos próximos capítulos? Você já ouviu falar na chamada TV 3.0? Ela promete enriquecer a experiência do telespectador e criar novas oportunidades para o mercado publicitário. A televisão brasileira já assistiu a diversas inovações tecnológicas. Tudo começou com a TV 1.0, aquela de tubo, em preto e branco. Depois, em 2007, estreou a TV 2.0, com imagens de alta definição. E mais mudanças estão programadas. Desde 2020, o Fórum do Sistema Brasileiro de TV Digital Terrestre coordena o projeto da TV 3.0, a próxima geração de TV no Brasil. O novo sistema promete uma definição de imagem quatro vezes melhor do que essa que você está vendo agora e mais recursos personalizados. Ele vai ter um vídeo melhor, né? Então, ele hoje tem um vídeo em alta definição, ele vai passar a ter um vídeo, por exemplo, 4K, né? é, um áudio melhor, né, vai ter um áudio mais imersivo, um áudio personalizável, por exemplo, com a possibilidade é, de escolher o um narrador num jogo de futebol, se, selecionar se você quer ouvir a torcida do time A ou do time B, a possibilidade de segmentar a cobertura de TV. Bom, vou, vou ter uma geradora cobrindo a grande São Paulo. Né? Então, São Paulo e os, e os municípios ali da região metropolitana. Depois, se é bom, eu gostaria de diferenciar a programação ou a comercialização de uma, de uma parte da região metropolitana, ou de alguns municípios terem uma programação diferente da capital. Né? É, isso hoje não é possível. Então, um dos, um dos objetivos é esse, é conseguir segmentar geograficamente, ou seja, eu poder usar o mesmo canal em diferentes geradoras vizinhas, sem que uma interfira na outra. E um, um terceiro aspecto é ter é, uma integração completa entre o ambiente de TV aberta transmitido pelo ar, recebido com antena, e a transmissão de conteúdos pela internet. A TV 3.0 vai, vai permitir uma integração no over the air, que é o sinal transmitido através das concessões públicas, por antenas e sinais do HF, como conexão por internet. Hoje, quando a gente assiste um canal de televisão aberto, a gente assiste canal. Você sabe o canal 5, o canal 11, aqui na TV Gazeta. Quando a TV 3.0 ela estiver implementada, a gente vai assistir por aplicativos. Então não vai ser o canal 11 da TV Gazeta, vai ser o aplicativo da TV Gazeta, o aplicativo da TV Bandeirantes. Você vai navegar por aí. E junto desses aplicativos, você vai ter o Over the Top, que são os aplicativos, por exemplo, como Netflix, o um Amazon Prime, um, um Globoplay, esses outros aplicativos. Então vai estar tudo dentro de uma única plataforma. Então você vai migrar de um canal aberto para um canal Over the Top na mesma plataforma. Assim como os aplicativos de celular, a TV será mais interativa, estimulando a participação do espectador. A brasileira Luhandra, que mora no Japão, nos mostra como funciona na prática os recursos de um sistema mais avançado de televisão. Daí dá pra ver o que está passando nesse canal que eu tô agora e o que vai passar em outros canais também. Enquanto está passando esse programa, você pode ter acesso a outras informações aqui que não está passando agora, né? Daqui já aparece o tempo de amanhã e tem outras informações aqui embaixo. Esse aqui é de terremoto, daí vai mostrar que horas que teve terremoto e aonde, que nível de terremoto teve. Com a TV 3.0, será possível enviar perguntas, votar em reality shows e saber mais sobre produtos. A televisão também terá anúncios feitos sob medida, dependendo do local de onde você estiver assistindo. Então, a partir do momento que a gente sabe o local que a pessoa mora, ter um pouco mais de informação sobre isso e, sobretudo, com a tecnologia, para poder fazer essa entrega desse conteúdo dessa forma personalizada, as emissoras vão ter uma assertividade maior junto ao mercado publicitário e aos anunciantes. Isso vai reverter em uma melhor publicidade muito mais assertiva. Então, ele vai passar a receber programas, e né, tanto a programação quanto a comercialização, relevantes para onde ele mora, as notícias de onde ele mora, o esporte de onde ele mora, a, a cultura de onde ele mora, a publicidade de onde ele mora. Então, você passa a ter um conteúdo mais próximo, mais local, mais regional, mais relevante para o usuário e, como eu disse, com mais qualidade 
e mais personalização. A TV Sim, aberta não. sempre foi e sempre continuará sendo é, um, um veículo absolutamente democrático. É, é, ela serve igualmente pessoas de todas as classes sociais, né, com sinal aberto e gratuito. E, e, claro, tem uma transição tecnológica que implica investimentos, que implica troca de equipamentos, mas, em todos os casos, é, é, essas trocas tecnológicas sempre são muito cuidadosamente planejadas para não deixar ninguém para trás. Então, aos poucos, é claro, as emissoras vão aumentando a cobertura, vão instalando os novos sistemas de transmissão, né? e aos poucos os novos televisores vão estar disponíveis no mercado e as pessoas vão naturalmente trocando. Então, daqui a alguns anos, a partir de 2025, a gente vai começar a introdução de uma nova tecnologia, que é a TV 3.0. Isso vai requerer, do lado da emissora, uma nova infraestrutura de transmissão, certo? e do lado do telespectador, um novo receptor. Quando a gente teve a, o switch-off do analógico para o digital, o governo precisou é, comprar kits e distribuir para as pessoas poderem ter essa experiência. E o Brasil é um país que precisa dessas coisas. Também imaginar só que as pessoas vão ter a capacidade financeira para trocar a sua televisão para poder receber esse novo sinal, quanto tempo vai demorar isso? Porque assim, se depender somente da iniciativa privada trocar o aparelho, eu acho que isso vai demorar muito. Pra... Vai acontecer, mas vai acontecer quando o aparelho quebrar. Eu acho que o ideal seria ter uma, uma política pública para fazer isso acontecer. O Brasil recebeu propostas de outras 20 organizações de diferentes países em resposta a uma chamada internacional publicada em 2020. Com essas novas tecnologias, se espera mais avanços na cobertura da TV digital no Brasil. TV 3.0 ainda é uma tecnologia a ser definida mas eu posso dizer que existem alguns países que adotaram já uma segunda geração de TV digital terrestre. Foram casos bem-sucedidos. O caso brasileiro ele é um pouco particular, porque a gente é um dos países com onde a TV aberta tem maior relevância. O nosso padrão de televisão digital é novo, é, é moderno e funciona muito bem. A gente está se preparando para dar o, o próximo passo, que é o padrão 3.0. Vai melhorar bastante a qualidade de imagem, de som. Para as emissoras de televisão, vai ser um, um reânimo, vai ser um, uma injeção de capital. Para a indústria, não só que envolve a radiodifusão, mas que vende transmissor, que vende televisão, que vende equipamento, vai ser importante porque essa indústria vai ficar ativa. E a gente, como radiodifusor, vai ter a possibilidade de estar cada vez mais próximo, com uma sintonia maior com, o nosso, com os nossos telespectadores. Então, assim... A gente está ansioso para que isso aconteça rápido.